mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në Youtube jeto shëndetshëm. Shërbyesja një pasaniku i kërkoj djalit e sajtë rinte në banjo, kuri pasur i e gjeti djaloshin aty duke ngrën, bëri një veprim që vullos i jetën e 4 vjeqarit për gjithmon. Një manjat ka aftuar shërbëtorën e ti të marë pjesë në një dark banketi të mbajtur në rezidencën e ti dhe i kërkoja sajtë sylte së bashku djalin e saj 4 vjeqarët në dark, me gjithë se ishte një në nevet me ajo ndjehu se ishte e pa përstatshme për të ngrën dhe për zjerë me të ftuarit e pasur dhe të statusit lartë, kështu që aju ofrua vullnetare për të punuar aty në dark. Pa pritur një incidenti math ka ndodhur me fëmjën e saj gja darkës dhe incidenti mësoj djalit një mësim të jetës i cili më vond rrëshoj perceptimin e ti rethjetës. Në në re shpesh duhet punon të nga më gjesi herë dhe i në mbrëmje dhe kjo e bënde të ndje i fajtore për të mos qënë në gjendje të këthej në shtëpi pran fëmjës së sajtë vogël. Buri me zemër të mirë vuri re situatën e vështirë që shërbëtori apokalonte, kështu që a i përgatiti një dhom në rezidencën e ti për të për të jetuar me fëmjën e saj. Mund të qëndroni në këtë shtëpi dhe të stil një birin tuaj. Me gjitha të ajo refuzoj gjestin dhe u përgjigj. Falim deri zotëri, por ju nuk keni pse ta bëni këtë. Kam frikë se do t'jem një shqetsim për ju dhe për familjen tuaj. Pas dëgjimi të përgjigje së saj, bosi e kuptoj dhe nuk këmbënguli më. A i e respektoj vendimin e saj dhe nuk pyeti për këtë qështje që nga jo ka. E vërteta ishte se ajo ishte shqetsuar për t'jetuar në rezidencë të madhe me fëmijen e saj, ajo kishte frikë se djali i saj do të vërejnë të hendeku në math midis statusit të tyre dhe familje së pronarit, nësa ta jetoni në rezidencë dhe kishin vetë besim të ullët sa po t'kupton të se sa të varë fërishin. Rezidenca ka shumë dhoma gjumi dhe të gjitha janë të pajisura me dush dhe tualetet të tyre, edhe banjo ja ty është më e madhe se të shtëpia e saj. Një dit buri pasanik vendosit të organizon të një banket dark dhe eftoj qindra mjë safir për dark. A jeftoj edhe shërbyes e në ti dhe djalin e saj, por ajo refuzoj me edukat. Me që nuk ishte mjaftë ndim nga organizatorin gjarjes, pasaniku pranoj sugjerimin e gruas për të ndimuar atë që ti shërbente më mirë mjë safirve të ti. Si një nënë vetë me ajo ishte eshqetsuar me fëmijën e saj të vogël, pasi ajo nuk do t'ishte në shtëpi diri në mesnat. Pra ajo foli për shqetsimin e saj me pronarin dhe aji e miratoja të për ta siel fëmijën e saj të vogël në dark. Ndërsa mjë safirët filluan të vini në rezidencë, ajo shpejt e qoj djalin e saj në një banjo që rral për dore nga i zoti dhe familja ti edhe gjithashtu soli një pjatë të vogël nga guzhina për djalin e saj për të ngrën disa gjëra që ajo i bleu rrugës për të dhe djalin e saj. Kur djali hyri në banj, ajo habit se sa luksoze ishte banjo, ja? Gjdo gjë në banj duke e pa njohur për të, por aji ishte i emocionuar. Pasaj në nejtha djalit, unë të sola këtu sepse jeni ende i ri dhe darka është vetëm për të rriturit, por mos u bëni me rak, ata ju lejojnë të uleni këtu sepse jeni një mysafiri veçant. Këtu janë disa rotula të salamit dhe mund t'i hani më vonë kur të shkojnë në pun. Më vonë shërbëtorja shkoj për të bërë detyrën e saj dhe fëmija ishte vetëm në banj. A i duke i se nuk e kishte problem se në najti nuk ishte rrethe rotul, tha i përfatë mjë rull në dysheme mermeri të banjos dhe hëngri pak ndërsa këndon të në melodin e ti të preferuar. Pa pritë mas, ma njati pa shërbëtoren dhe u hutua kur fëmija i saj nuk ishte me të. Pra i e pyeti shërbëtoren e saj për djalin, i habitur nga pyetja shërbëtoria u përgjigjë. Eh, unë jam e zënë, kështu që nuk kam patur koti mbaj sytë mbi të, a i ndoshta po luan vetëm në kopësht. I pasur i shkoj për të kërkuar djalin e vogël rrëth shtëpis për shkak të kuriositetit. A i shikoj në dhomat e gjumit, në guzhin dhe në koridoret kur pa prit mas dhe gjoj zërin e një fëmijet të vogël nga një banjo. A i shpejt erdi në banj dhe i gjeti djalin atje. A i shte i tronditur për të par djalin e ri duke kënduar dhe duke ngrën në banj. Ma njati e pyeti djalin e ri, pse po ha këtu, një ri vogël? A i dini se ku është kjo? Djali më pas u përgjigj. Në na ime, tha se kjo dhom është një dhom e veçant për mua. Pronari kësa e shtëpi e përgatitja të për mua. Kush jeti zotri, unë po ha këto gjëra që në na ime më dha para sa ajo të shkon të në pun dhe janë ashtë të mira, por nuk mund t'i përfundoj të gjitha. Dëshironi pak, ose mund të ullesh këtu me mua ndërsa përpichem të mbaroj së ngrani. Te kësa dëgjoj për gjigjen, na ive të djaloshit, ma njati u afrua dhe busqeshit e këdjali. A i pas taj ullë në dhomën e banjës pran djaloshit, duke par djalin kujtoj fëmjërin e ti të varfër që jetonte me prindrit e ti në New York. Në atë ko, a i shte po a qirisa edhe djali dhe prindrit e ti nuk ishin shumë para dhe duhet të jetonin një jetë shumë të varfër. Pak qaste më vonë pas anik u këthyë në dhomën e ngrënjes ku mbajti banketin e ti të kërkojnë djesë për të ftuarit e ti që a i nuk mundi të izbaviste pas i kishte një mësafir shumë të veçant për të shërbyar. Me njerë pas kësa i a i soli dy pjata plotu shim të shishëm nga banketi në banjë, ku djali i ri u ullë. A i ullë në dyshemë ashtu si djali i ri dhe i tha, sa turp për ty që ha vetëm në këtë dhomë, më lejoni ty shoqëroj dhe mund të hamë të gjithë këtë u shim së bashku, që të dy hëngrën e këndonin së bashku në banjë. Ata gjithashtu kishin një biset të gjatë dhe bosi i tha djaloshit se nëna e ti ishte një person i manitëshëm. Duhet jeshi mirë me nënën të ndevoglush, gjithmon të duash dhe bëhu i mirë kur të rritesh. Me që pasaniku mungoj për një kote gjatë të kdarka, mjësafirët e ti filuan të kërkonin atë dhe ata ishin të befasuar kur e shinin se manjati ishte duke kënduar me djalin e ri në banjë. 
Mysafirët pas ta ju bashkuan me mikun e tyre dhe djalin duke kënduar dhe banjoj a shpejt unbush me tëftuar. Ata këndonit të dy, ndërsa tëftuari dhe mysafirët e tjerë e bën dialoshin të ndjeti mirë pritur. Dialisht e i bindur se nëna e ti ishte një person shumë i respektuar, ashtu si që kishte thënë pasaniku ati më parë dhe ndjej si fëmja më i lumëtur në botë. Vite më vonë, djali i riu rritë për të bërë një biznesmen i sukseshëm. A i kishte për andorin e ti. U bë multimilioner dhe ndërtoj një shtëpi dhe një banjo që duke i tamam si a jo që pa në rezidencën e pasanikut. A i ishte gjithashtu person shumë bujar dhe shpesh i dhuron të bamirësit të ndryshme në mënyrë anonime. A i nuk e donë të ekspozimi në publik për aktin e ti bamirës. Shumë nga bashkëpuntorët e ti nuk e kuptuan pëse zjodi të ishte një donator anonim, kështu që a i shpjegoj. Unë kur nuk do të haroj se vite më parë, një i pasur dhe mysafirët e ti të elitës, lanë më njanë statusin e tyre të lartë për të mbrojtur një naiv 4 vjeqar që vinte nga një familje e varfër në mënyrë që unë të mos ndjesha ndryshe nga ata. Natyrisht, kjo historina të regon se është më mirë të japësh se sa të marësh, si të shiet nga veprimi i për ullu ribosit për të haruar statusin e ti për një ko dhe për të shoqëruar djalin e vogël të vetmuar në mes të darkës e ti. Ajo që duhet jetë një akti vogël në fakt i jep një ndikim të matë djalit të ri. Incidentin dryshoj percepimin e ti rrët një statusit fuqishëm dhe sa i mund të përdor pasurin e ti për të mirën e shoqëris. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në Youtube jeto shëndetshëm.